Opa, tamo aí. Dessa vez eu vou trazer um jogo um pouquinho diferente para o canal. Um jogo chamado Soul Stone Survivors. É um jogo no mesmo estilo do Broteito e do Vampire Survivors. É a mesma temática. Vou... Eu já joguei um pouco desse jogo aqui, tá? Ele tem uma grande variação de personagens aqui também. Eu já fiz algumas runs no jogo. Ele também tem uma loja de habilidades para você ir deixando seus personagens mais fortes. Ele tem um esquema de runa. Ele tem um esquema de você forjar armas para os seus personagens. E várias mecânicas próprias bem interessantes. Bom, eu vou estar tá mostrando o jogo aqui. Vou fazer uma runzinha bem simples com o personagem aqui da Tesselã do Arcano. É, a arma inicial dela aqui, eu vou pegar o cajado Arcano base mesmo. Não vou nem estar tá usando esse outro cajado que eu tinha forjado aqui. E vamos lá. É, bom, como vocês podem ver aqui tem vários mapas para mim fazer as runs. Eu vou estar jogando aqui nesse mapa de neve, que é um mapa que eu ainda não conquistei ele na terceira dificuldade do jogo. É, eu estou jogando aqui com o máximo de maldições possíveis, tá? As maldições aqui vão adicionar buffs e debuffs é, para mim e para os inimigos, né? Deixando os inimigos mais fortes, vai ficar tudo mais um, um pouco mais difícil para mim, mas tudo bem. Ele também vai me aumentar a coleta de pedra de alma inferior e o XP que eu ganho para os meus personagens, porque aqui nesse jogo seus personagens eles upam de nível é, e essas pedras da alma aqui servem para você comprar as habilidades daquela árvore ali que eu tinha mostrado antes. Bom, vamos lá, sem mais, de... sem mais delongas aqui, vamos começar. Bom, esse jogo aqui ele é bem simples, ele tem uma mecânica que eu poderia estar tá utilizando aqui o meu mouse para mirar nos inimigos, para poder atingir eles. No caso aqui, eu não vou estar tá usando isso, tá? Eu configurei o jogo para com que o personagem acerte os inimigos aleatoriamente, ele mire sozinho. E vamos lá fazer a runzinha aqui. Espero que eu consiga vencer esse mapa daqui nessa dificuldade. Ok, bom, assim como o Vampire Survivors e o House of Torment que eu joguei recentemente, você vai upando de nível e você vai pegando perks ou armas que vão aparecendo aqui. Esse jogo tem uma mecânica assim como o Vampire Survivors, que eu posso estar rerolando, banindo o item ou travando algum item ou habilidade aqui, tá? Bom, aqui, entre a seleção que apareceu aqui para me escolher, eu vou acabar pegando o dano de habilidade da explosão arcana aqui, deixa ela um pouco mais forte, e vamos lá. Bom, obviamente à medida que eu vou pegando upgrades, é, eu vou ficando mais forte no jogo, então as runs tendem a ficar mais fáceis. Ele, esse jogo aqui, como vocês podem ver também, que eu já tenho usado, ele tem uma mecânica de esquiva. É, abaixo ali do meu personagem tem dois cristalzinhos que indicam a quantidade de esquiva que eu tenho. Bom, aqui apareceu as habilidades, né? Eu não tenho interesse em nenhuma habilidade dessa, então eu vou dar um reroll. É, aqui eu vou pegar a esfera arcana, uma arma bem interessante aqui para esse personagem. Tem muito efeito visual no jogo também, e provavelmente vai chegar um ponto que eu vou ter que desativar os efeitos visuais, porque senão eu não vou nem conseguir enxergar o que está acontecendo na tela, tá? Mas é um jogo bem interessante. Esse personagem aqui que eu já joguei com ele bastante. Ele já tá bem upado, tá? Bom, aqui eu vou pegar aqui velocidade de ataque, pro ataque básico do personagem, tá? Cada personagem aqui ele começa com uma arma própria, você pode até mudar isso forjando é, cópias diferentes de armas no ferreiro. Bom, aqui entre os upgrades aqui eu vou pegar letalidade, que aumenta a minha chance crítica. Aqui eu vou estar tá pegando... O escudo arcano, que aumenta a minha sobrevivência aqui no jogo. E vamos lá. Bom, aqui eu vou pegar o Golpes Poderosos, aumenta a modificação de dano. Faz com que eu fique um pouquinho mais forte. Dentre essas opções aqui eu vou pegar lançamentos múltiplos, tá? É, esse negócio de lançamento múltiplo, ele faz com que os meus ataques tenham a chance de ser duplicados. Isso é bem interessante. Acaba sendo bem forte também. 
Bom, no geral o jogo ele é bem simples, tá? É, esse esqueminha da esquiva tem como eu aumentar ele também com alguns upgrades. Aqui eu tô travado com dois cristalzinhos de esquiva, que eles vão recarregando à medida que o tempo vai passando. Bom, nenhuma desses itens aqui me interessa, eu vou dar um reroll. Novamente eu vou dar mais um reroll. Mais um reroll, eu vou estar tá fazendo é, build arcana, tá? Para esse personagem. Eu vou pegar aqui acho que conjuração arcana. É uma arma também bem forte, causa bastante dano. E vamos lá. Bom, aqui eu vou pegar o aumento de dano. Acho um pouquinho mais interessante do que os outros que tinham ali na loja. É, aqui eu vou pegar o expansivo, tá? Ele aumenta a área dos meus ataques. Também é uma mecânica bem interessante para esse jogo aqui. Também está presente no Vampire Survivors, no House of Torment também. Ok, bom, aqui eu vou pegar a Faísca Arcana, tá? Ele dispara projeto, que dá esse exposto, e o exposto que aumenta o dano que o inimigo recebe diretamente, que é bem interessante. Bom, aqui eu vou estar tá pegando a letalidade, porque a qualidade dela é um pouco melhor. Aqui eu vou pegar o expansivo, aumentar os ataques, pela qualidade também. E vamos lá. Eu gosto bastante do escudo arcano, porque ele me dá uma sobrevivência bem alta. Eu consigo tancar bastante hit só com ele. É, o jogo ele vai progredindo, os inimigos vão ficando um pouquinho mais fortes. Também tem bosses aqui, tá? Bom, aqui eu vou pegar o poder arcano. Ah, eu já tinha, né? Bom, na verdade eu vou cancelar aqui então, eu acho que eu já consegui fechar minha build inteirinha aqui de arcano. Então eu vou selecionar essa opção aqui de pular habilidades ativas, tá? Aí ele vai me dar só as passivas daqui, de, daqui pra frente. Bom, aqui eu vou pegar o lançamento múltiplo, tá? Como vocês podem ver, já tem bastante efeito na tela e isso tende a aumentar bastante. Aqui eu vou pegar a velocidade de ataque da esfera arcana. Beleza? Essa esquiva também é muito bom para me mover pelo mapa, tá? Cada mapa tem um material específico que dropa nele, tá? Outra coisa também que é interessante, ó, tá vendo que eu passei o mouse aqui em cima dessa habilidade e ele tá indicando todas as habilidades ali na minha barra aqui que vão ser afetadas por ela? Isso aqui também é outra mecânica bem interessante que tem nesse jogo, é bem útil. Bom, aqui eu vou pegar o dano empoderado, tá? Para aumentar o dano dos, das minhas habilidades arcanas. Acho bem interessante. Ok. Bom, aqui estão dois bosses, tá? Dá pra ver a barra de vida deles grandona ali na frente. Os bosses desse jogo aqui, eles têm umas mecânicas que você tem que ficar esquivando dos ataques deles, tá? É bem parecido com o Broteito. Nesse sentido. Ok. Bom, aqui eu vou pegar a área de efeito. Deixar meus ataques maiores ainda. Vai ser bem útil. É, no geral, eu acho os bosses aqui desse jogo bem tranquilos, tá? Bom, aqui eu vou pegar o área de efeito da Conjuração Arcana, que eu acho que é uma arma bem forte. Aqui eu vou pegar a área de efeito para essas minhas habilidades aqui que causam explosão, tá? Pra aumentar. Beleza. Bom, nessa dificuldade aqui que eu tô jogando... É, tá aparecendo dois bosses, tá? Normalmente era pra spawnar apenas um. Bom, aqui eu vou pegar o Golpes Poderosos, aumentar o meu dano. E vamos lá. Pouco em pouco eu vou derrotando os bosses aqui, né? Vou limpando a vida deles. A quantidade de efeito aqui já tá bem alta, tá? <risos> Bom, aqui eu vou pegar o... Impiedoso, pra aumentar o meu dano crítico. Esse aqui é um upgrade que existe nesse jogo. É bem interessante. Beleza, um dos bosses foi derrotado. Ok, aqui eu vou pegar golpes fatídicos, tá? Pra aplicar perdição. Porque isso vai dar dano por segundo nos ataques que eu vou atingir nos inimigos. Aqui eu vou pegar o dano empoderado, empoderado né? Pra explosão arcana. Vamos lá. É, aqui eu vou pegar o implacável, porque me dá frequência de lançamento, né? No caso é o condal das minhas habilidades. Interessante. Aqui eu vou pegar o lançamento múltiplo. 
para esfera arcana. Beleza? Bom, aqui eu vou pegar o expansivo. Aqui eu vou pegar o indomado para poder ter um pouquinho de poder de bloqueio. Vou pegar aqui o loot do boss com esses cristais. Já spawnaram outros bosses, tá? Bom, aqui eu vou pegar o implacável pela qualidade. Vou enfrentar esse outro boss aqui. A quantidade de efeito da minha tela já tá bem grande. Bom, o dano que eu tô causando dos bosses em si tá alto. Eu tenho que tomar bastante cuidado, tá? Porque enquanto meu escudo arcano não tiver levantado, eu consigo tomar bastante dano. Bom, aqui eu vou pegar fraqueza, tá? É, pra poder debuffar a defesa do boss. Fazer com que eu consiga causar mais dano ainda deles. É bem interessante. Beleza? Bom, aqui eu vou pegar o dano empoderado, tá? Vai afetar ali duas habilidades minhas, tanto as esferas arcanas quanto o meu escudo arcano. E a qualidade também é bem boa. Bom, aqui eu tenho o um lançamento múltiplo de faísca arcana ou golpes brutais. Eu acho que eu vou pegar o lançamento múltiplo ainda. Acho que acaba sendo no geral um pouco mais forte. Beleza, um do boss já foi derrotado, agora só falta esse aqui. Bom, aqui eu vou pegar a letalidade para adicionar a chance crítica. Beleza. Sair aqui da área do boss. Bom, os efeitos aqui já estão bem grandes. Chega um ponto do jogo tá, que eu sou obrigado a desativar os efeitos do jogo, porque senão não dá para ver as skills do boss. Aqui eu vou pegar o dano empoderado. Uh, na verdade, acho que eu vou pegar a queimadura para ter um pouco mais de dano por segundo nos chefes. É, vou pegar o golpe poderoso. Beleza, derrotei os dois chefes. Vou pegar o venenoso para mim poder causar o máximo de debuff possível dos inimigos e de dano por segundo. Que é algo bem interessante. Beleza. Esse jogo aqui ele é bem, bem fácil, tá? Ele é Bem fácilzinho mesmo. Os upgrades que você pega deixam os seus personagens muito fortes, tá? Esse aqui é o personagem que eu mais tenho jogado no jogo. Bom, aqui eu vou pegar a velocidade de, de ataque pra fazer Scarcana. Vamos lá. Beleza. Bom, espero eu que eu consiga vencer esse mapa. Eu acho que não deve ser problema nenhum conseguir fazer isso. Até porque meu dano tá bem bacana e o escudo arcano me ajuda muito a tancar os hits. É, tanto é que eu ainda não perdi vida. Bom, aqui eu vou pegar a frequência pro escudo arcano. Ou eu pego frequência para todas as minhas habilidades? Eu acho que eu vou pegar frequência para todas as, as habilidades. Pela versatilidade. Acaba sendo um pouquinho melhor. Beleza. É, já tá bastante efeito na tela. Bom, aqui eu vou pegar o um lançamento múltiplo. Ok, spawnou mais um boss aqui. Tranquilo. Bom, são dois bosses aqui que spawnaram, né? Fica até difícil de enxergar a área das skills dos bosses. Aqui eu vou pegar os, o golpe brutal para poder aplicar sangramento nos inimigos. O problema de ter tanto efeito assim na tela que só atrapalha bastante você enxergar a área das skills do boss. Um pouco mais chato. Beleza? Uma coisa que eu quero pegar aqui é mais esquiva. Que eu acho algo bem interessante. Beleza? Bom, aqui eu vou pegar o impiedoso para aumentar o dano crítico que eu causo, tá? Bem bacana. Beleza? Nossa, eu saí voando pra longe aqui. Um, um macaquinho do barril explodiu de mim. Beleza. Bom, aqui eu vou pegar a letalidade, aumentar a minha chance crítica. Sempre bom. Ok, um dos bosses foi derrotado, só tem mais um. Tá um pouquinho chatinho de esquivar aqui, tá? Beleza. 
tomei um dano aqui. Mas o boss tá quase morto. Beleza. Beleza, derrotei o boss. Bom, aqui eu vou pegar o rápido, tá? Aumenta um da quantidade de esquiva que eu tenho. É, aqui eu vou pegar a letalidade. Muito interessante. Me curei um pouquinho. O meu dano ele tá extremamente alto, tá? Bem interessante. Beleza. Bom, aqui eu vou pegar a letalidade, mais chance crítica. Muito bom. Ok, spawnaram mais dois chefes aqui. Ok, agora nos chefes que vai ser um pouquinho chato se esquivar dos ataques pela quantidade de efeito que tem na tela, tá? Beleza. Tranquilo. O escudo arcano me ajuda demais aqui a tancar os hits. Falando em escudo arcano, eu vou aumentar a potência dele. Muito bom. É, o, o boss aqui tá rodando ele limita, tá me causando bastante dano. Eu dei bobeira, não consegui enxergar esse direito. Beleza. Ok. Esquivar aqui dos ataques à medida do possível. Realmente tá ficando bem difícil enxergar, tá? Tá sendo o meu maior problema aqui. Um dos boss eu vi que ele começou a girar. Eu tenho que me afastar dele o mais rápido que eu conseguir. Porque senão ele vai me causar muito dano. Ok, bom. Aqui eu vou pegar a área de efeito da minha explosão arcana. Beleza. Destruir ali o orb de material. O orb não, né? O minério. Beleza. Bom, esse indicativo que tá aqui no meu mapa é um cristal de cura, tá? Eu vou destruir ele. Você deu um pouquinho de cura. Beleza, eu também peguei o cristal de um dos boss que tinha morrido. Bom, eu vou pegar o expansivo, aumentar a área dos meus ataques. Aqui eu vou pegar o magnético, tá? Pra mim coletar a experiência do chão de mais longe. E vamos lá. Ok. Vou ficar rodeando aqui esse ponto do mapa. Beleza. Bom, o boss tá quase sendo derrotado. Eu quase não estou enxergando a direção que eu estou andando por conta dos efeitos das minhas habilidades. Beleza, o boss foi derrotado. Vou pegar aqui o cristal dele. Bom, aqui eu vou pegar a frequência do meu escudo arcano. Acho bem útil para mim. Uma mecânica própria desse personagem, vocês já devem ter reparado, é esses cristais roxos que estão aparecendo aqui, tá? Esses cristais eles vão enchendo a minha barra arcana. É uma mecânica própria desse personagem. Quando eu encho essa barra, eu ganho um bônus para a velocidade de ataque e do meu dano, que é bem interessante. Eu me curei mais um pouquinho ali, o cristal. Beleza. Tá ficando bem difícil de enxergar. Vou pegar aqui o expansivo, aumentar a área de efeito. É sempre muito bom, porque eu passo a atingir os inimigos cada vez mais de longe. Beleza. Vou pegar essa experiência daqui. Vou pegar os cristalzinhos aqui para aumentar minha barra arcana. Muito bom. Bom, spawnou dois chefes aqui. Vamos ver se eu consigo derrotá-los. Ok. Um dos chefes é esse golem que dá esse raio. Eu tenho que ficar esperto com isso, porque isso causa bastante dano. Bom, aqui eu acho que eu vou pegar o dano empoderado. Estou precisando aumentar um pouquinho mais o meu dano. Os inimigos já estão tancando bastante. Beleza. Ok, 
Nossa, é muita área de efeito. <risos> eu vou andando, dá pra ver as áreas vermelhas ali do meu pé. A quantidade de ataque que os inimigos estão tentando me acertar. O FPS chega até a cair um pouquinho de vez em quando. Beleza. Bom, vou pegar aqui o lançamento múltiplo. Quase que foi atingido pela lâmina ali. Beleza. E... Essa esquiva extra que eu peguei aqui é muito útil, muito forte também. Beleza. Consegui me curar mais um pouquinho. Vou usar um pouco de dano aqui no chefe. Aqui eu vou pegar um lançamento múltiplo, que pode ser ativado aqui com o meu escudo arcano. Acho que vai ser bem interessante. É, consegui causar mais uma quantidade boa de dano ali no chefe. Vou me esquivar mais um pouquinho pra cá. Vou causar mais um pouco de dano no chefe aqui. E já sai fora. Beleza. Bom, de pouco em pouco eu vou reduzindo a vida dos chefes. Por isso que é interessante colocar um pouco de chance de queimadura, sangramento. Bom, aqui eu vou pegar o lançamento múltiplo pra configuração arcana, tá? E vamos lá. Ok. O meu caudal tá bem rápido. Minhas esquivas estão recarregando bem rápido. As minhas próprias skills também. Beleza. Bom, aqui eu acho que eu vou conseguir derrotar um dos chefes. Bom, aqui... Eu vou pegar aqui o dano empoderado para a Scartana. Beleza, um dos chefes foi derrotado. Só tem mais um. Vou pegar aqui o cristal dele para pegar a experiência. Eu vou pegar o venenoso aqui. Beleza. Tranquilo. Bom, outro chefe foi derrotado. Esse mapa aqui foi derrotado, na verdade, né? Beleza. Bom. Runzinha aqui vencida, bem tranquilo, sem dificuldade nenhuma. Ganhei aqui alguns materiais, ganhei nível aqui pro personagem também. Interessante, vou até mostrar aqui rapidinho como que funciona a árvore de habilidade, tá? Esses materiais aqui eles servem para você forjar as armas lá no ferreiro. Bom, vamos voltar pro menu aqui. Foi uma runzinha bem rápida. Bom, aqui ó, o ferreiro... Caso eu queira forjar essa arma aqui para ter esse arcano aqui, eu teria que ter esses materiais, aí eu poderia gastar esses cinco cristais de chefe aqui. Eu criaria essa arma, cada arma vai ter os seus benefícios e malefícios, né? Bom, aqui a habilidade, como eu peguei alguns níveis e eu já dei prestígio desse personagem daqui, tá? Do tecelão arcano, eu libero a árvore de habilidade própria dela. E aqui eu upei 5 níveis para ela, então eu consigo pegar até 5 habilidades, desde que eu tenha os materiais para pagar por elas, né? No caso, esse cristal aqui, esse cristal azul. Bom, aqui eu vou comprar algumas habilidades. Eu vou pegar aqui essa chance crítica. Eu vou comprar todos as 5, eu acho que eu tenho os materiais. Beleza? Comprei todos os 5. Bom, e é isso. Como vocês podem ver, é bem grande essa árvore de habilidade e tem para vários personagens. Esse aqui é o só da Tesselã que eu tenho liberado. Os outros personagens eu ainda não cheguei a atingir, se eu não me engano, é nível 20. Que libera essas árvores. A árvore padrão do jogo eu já comprei ela inteira, tá? Então meus personagens de base já estão bem fortes. Então por isso que não foi dificuldade eu vencer aquela runzinha assim. Bom, eu quero fazer mais algumas runs para ir liberando as outras dificuldades do jogo. Mas... Por enquanto o jogo tá bem divertidozinho, tá bem tranquilo. Ele tem um sistema de progressão que eu acho bem bacana. Bom, deu para mostrar aqui o joguinho. Eu vou ficando por aqui e até, até mais.